dengar okey tak? Dengar? Okey, dengar eh? Mm-mm. Alright. Ya, yeah, okey. Nanti tak sihat je sesemua ke? Sakit mata? Ah, ha, orang semua notice eh. Semua orang tanya sakit ke? Minta dia macam merah dan berai. Is it that? Should I check? Pakai, eh. Tapi dah tak pakai lens. Tak, tak pakai lens. Tapi dia, dia macam rani tau. Mata tu rani dan macam berai. Dry so, maybe? Ada eye drops tak? Sebab usually kalau buat lasik memang dia akan dry. Level dryness tu akan meningkat. So memang kena rajin letak apa artificial ni. Itulah. Artificial tears. But anyway, where's yep. your mug? Ya, yeah, still the same mug. It's the same mug. Mine also the same lah juga. Okay, so selamat yeah. datang ke Mug Talk everybody. Hi everyone, Assalamualaikum. <coughs> Stop moving lah kat sini ke kemira punya yang ni. Okay, tu kita orang hmm. dah pin, eh I dah pin dah tweet tu pengalaman Ramadan. Okay, hari ni kita orang akan sebab yelah this is an idea suggested by Mira sendiri sebab Mira cakap kita lagi dua hari je nak masuk bulan Ramadan dah dan why not if kita cerita pengalaman Ramadan kita dulu-dulu mm-hmm. and some of the routine yang kita biasa buat <coughs> Uh, dan doa-doa yes. yang Mira nak share. So korang yes. pun kalau korang ada pengalaman Ramadan korang yang best-best tulislah dekat sini nanti kita orang akan baca. Yes boleh tapi uh, ya yeah, okay okay itulah itulah. Tapi, tapi uh, this week this week I think this Thursday tak ada kot eh. Kita nak start this Thursday ke next week for the Ramadan oh. punya ni? Okay another news untuk korang semua. Yeah. Um, kita dah, kita orang dua dah bincang dah Okay, since kita akan puasa hari Jumaat 24 Jumaat, So, yes. maksud kan kita setiap Isnin dan Kamis So, Kamis. demi menghormati um, Ramadan yang akan Malam tu Sahur malam uh-huh. tu dah, uh-huh. sahur dah malam tu uh-huh. So, kita tak akan buat mock talk Tapi, yes. what's the good news kira? Kita akan uh, mulakan mock talk tapi dia dia edisi Ramadan <laughs> Edisi Ramadan Next week, uh, pada waktu, pada timing jam, pada jam baru. Bukan pada pukul 9.30 lagi, tapi pada pukul 10.30 malam. So, Dan kita right? juga tidak akan bercakap uh, benda-benda yang lama, tak adalah. <laughs> tak kata <laughs> benda-benda yang, benda-benda lain yang as in macam relationship ke, your uh, career ke, apa ke, tak. Tapi kita akan kongsikan uh, setiap sekali satu session, uh, satu session tu kita akan kongsikan satu kisah, kisah dalam Islam. It can be anything. Mungkin kisah um, uh, sirah Rasulullah, Nabi-Nabi atau isteri-isteri Nabi. Apa saja yang berkaitan yang ada moral values yang kita boleh ambil sama-sama belajar. Dan uh, ya, yeah, itulah pada bulan Ramadan. Hmm. Yes, betul. So, pengisian pada bulan Ramadan, kita akan tengok dulu macam mana akan buat seminggu sekali, seminggu dua kali. Kita tengok dulu. Mm-hmm. Mm-hmm. Sebab Sebenarnya by doing mark talk waktu bulan Ramadan pun banyak juga benda yang kita orang boleh share dengan korang yang bagus dan bermanfaat. Yes, true. So selagi mana kita ada medium tu ada platform tu dan selagi mana korang nak join, we welcome you guys dan mungkin korang juga boleh bagi start uh, suggest apa-apa topik ke mm. ataupun um, cerita-cerita best ke yang kita orang mm. akan baca dan share dengan korang waktu mark talk bulan Ramadan nanti. So yes. um, quick chat kami sini tak ada mak talk tapi kami tak ada kita akan buat mak talk tetapi uh, berkisah tentang uh, Islam. Okey, yes, betul. Cerita nanti um, cerita-cerita the more value ataupun uh, benda-benda yang bermanfaat lah. Hmm, okay? Yes. Okay. Alright. Okay, jump. Jump. Se- sebenarnya okay. Uyai, tapi mm-hmm. tapi dekat sini uh, Uyai punya line clear, Mira punya muka clear tak? Sebab Mira punya apa yang Mira tengok last tak moving pun tak bergerak pun all the comments Tapi kita punya clear Oh tak bergerak yang comment? Ha alah komen tak bergerak yeah. tapi dia orang komen <laughs> There's a lot of comments Mira punya ni macam oh macam tu je Dia macam tengah tak ada love My lighting lebih, oh sorry Okay, tak ada uh, comment, slow down lighting, you're okay now guys Okay tak? Dah My lighting Lighting dia komen dia. <laughs> ni yang hmm. orang kata, Naira hmm. dan Maria dalam cerita lelaki kiran Tuhan. Ya yeah, guys, that was a long time. Ya. Yeah. Okay, Mira. Okay, kita yes. Nak, hari ni kita nak 
santai-santai, chill-chill je topik kita bukan yes. pergi berhati-hati, uh, 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 uh. just cakap pasal Ramadan, bulan puasa. Ramadan. Yes. Okay, Mira, Mira start puasa. puasa. Oh, can't really remember lah. Start umur berapa? Tak ingat tapi, um, ya yeah, tak ingat. Ya ingat ke? I can't remember. Tapi tak akhirnya masa sekolah tu kita dah belajar dah. Yeah. Betul, dia, dia, dia just Benda macam, tu. just happen macam tu kan? Ya, yeah, just happen. Sebab kita belajar tau. Kita ikut orang. Maybe uh, our parents macam mak suruh ke apa macam kita ikut. Ah. Kadang-kadang kalau kawan sekolah puasa, kita puasa lagi lah. Kalau tahan kan. Kalau tak tahan, kita sama-sama buka macam tu. Tapi I, I think since sekolah rendah lah. Since sekolah rendah dah, dah muda berpuasa dah. Same. Tapi, yeah. mm. what, I still remember <laughs> sekolah rendah tu puasa memang orang kata puasa yang yuk lah. Puasa yang yeah, yuk. Yeah, yeah, betul. <laughs> tak, puasa yang yuk tu, okay ni bukan, ini puasa yang menipu lah. Kecil-kecil dulu. Memang mm. Memang nakal lah sebenarnya. I remember, okay, um, chocolate, okay, simpan dekat dalam bilik, dekat atas, bilik atas. Chocolate, <laughs> atas hati. Lepas tu, setiap kali puasa, setiap hari akan naik pergi kat laci tu dah makan. Chocolate, dia bukan sebab lapak. Ada... Dia macam, I'm going to be like this. Faham, faham, faham. Aku nak pakai chocolate, tak apa-apa entah. Baik puasa je aku nak makan chocolate. Tapi rasanya even kita masa masa um, kanak-kanak dulu pun sebab uh, even parents atau cikgu pun akan ajar kita something as slowly. Okay mula-mula puasa half day dulu. Kan kalau kecil-kecil kan. Kalau tak larat tak apa half day okay. Lepas tu cuba pula full day. Ataupun kalau tak larat tak apa okay nak kumur. Aku kumur lah you know that kind of thing yang kita, kita, kita loosen up sikit because masih lagi budak-budak kan. Tapi asam yeah. goes by benda tu kita belajar sendiri lah. Betul. Yeah, I think puasa ni kan, tak, 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 tak boleh nak kalau kita nak mendidik uh, kanak-kanak untuk berpuasa, kita tak boleh nak paksa. Basically, we need to tell them, kena bagi tahu kenapa, what to do, what you can do, what you cannot do. Dan kena tunjuk contoh juga. Yes. Betul. Uh, betul. And, and I, macam I daripada kecil, oh, jatuh lampu. Ha. I daripada kecil, um, my mom, Umi, Umi yang mm-hmm. kata, um, bila kakak dengan abang-abang kita puasa, kita mm-hmm. sebagai adik yang pongsu ni, kita macam, Inak you know, juga puasa, asal dia orang boleh puasa tak boleh yeah, puasa tak? Kalau dia orang puasa yeah. full, I selalu compete dengan my sister. My sister mm-hmm. macam oh, power puasa apa benda semua. Saya cakap, eh, eh mana boleh dia seorang je nak juga. So kalau mm-hmm. dalam satu family tu semua macam tu, insya Allah budak tu dia akan nak puasa dan benda tu datang naturally juga. Bukan betul, sebab betul. Kata. Mm-hmm. Betul. Dia boleh melalui indikan lah. Indikan yang betul, lembut. Sebenarnya benda kita nak terapkan sesuatu pada kanak-kanak ni, dia kena berlembut. Dia kena uh. berlembut whatsoever pun kan. Tapi itulah. Nantilah bila kita dah kahwin, dah ada anak kita buat topik parenting. <laughs> parenting. Apa? Parenting pula ya. So, walaupun apa lagi. <laughs> Tapi sekarang nak cakap masa tu, saya tak tahu pula kan. Tak ada anak nak pilih. Tapi itulah. Tak nak kata pengalaman masa kecil, Mira masa bulan Ramadan, tak berapa nak ingat lah. Nothing much pun. Cuma dari segi kita puasa tu, dari segi proses juga lah, pembelajaran juga. Slowly, lepas tu penuh. Lepas tu uh, 10 hari, lepas tu mungkin 2 minggu, lepas tu mungkin tahun depan uh, sebulan macam tu lah. Lepas tu, I pula waktu, kalau, sebab I duduk hostel tau. I hmm. sekolah Rasa Mampunan Integrasi Goping. So, hmm. waktu dekat, panggil I got. Dekat I got dulu, um, sekolah memang wajibkan bertadarus Al-Quran ikut dom. So dalam masa oh, yes. tu, faham, faham. Bulan, bulan tu mm-hmm. setiap hari setiap waktu solat akan bertadarus ramai-ramai. So dalam kita kita belajar kat asrama 4 eh, 5 tahun kan. So 5 mm-hmm. tahun tu kira macam lima kali ah kita kata al-Quran. Ya yeah, uh, ya yeah, faham. Good good thing about asrama sebab macam tu lah sebab dia ada uh, buat sama semua sama-sama kan? Ha ah. Uh-uh. And I waktu, waktu awal-awal dulu baca Quran tu memang merangkak, betul-betul merangkak lah. Tapi because of Tadarus tu, setiap hari, setiap waktu and then selalu, selalu yang kita dengar ni, kita pun baca ni, kita cuba. So okay. lama-lama bacaan tu pun semakin improve. Tak adalah bagus sangat, tak adalah perfect. Ya, yeah, ya yeah, betul. Kurangnya kita tak tak merangkak. Lepas tu, um, bagus lah. Kalau, kalau kat hostel yang I boleh share is kalau waktu Ramadan, Apart mm. from berbuka, dia punya suasana tu, oh my god, best gila. Lepas tu, um, 
terawih sama-sama. Ya. Yeah. Darus sama-sama. Kadang-kadang bila dekat asrama yeah. kan, you have to do it. You have no choice. Kalau kita skip, kita ponting, kita jawab lagi kan. Nak, no. nak, nak sorok pun tak boleh sama-sama no. buat. So that's advantage lah kalau duduk asrama. Hmm. Mia duduk asrama ke? Tak. Tak duduk asrama. Mia duduk asrama um, harian sekejap. Mia SAB, Aminah Baki. Dia okay. sekolah kluster tapi sekolah biasa lah. So ada uh, ada orang balik tapi memang ada disediakan asrama. Bagi yang berkelayakan sahaja. So Mia pernah duduk sana sekejap tapi sebab Mia ada sinus. Hmm. So Mia cepat tak selesa kalau uh, katil berhabuk ke apa benda ke. So sekejap duduk oh. situ. Tapi adalah pengalaman tu sekejap. Mm-hmm. Okay. okay. Apa hmm. benda yang kalau waktu puasa yang yang macam buat Mira macam uh, ada tak? Oh itu geram dia suka. Hmm? Oh itu geram dia suka. Oh itu macam mana? Geram. Geram macam oh my god. Macam macam fries in a way ke apa-apa ke. Ada tak? Um nothing lah as far yang as, as far yang Mira ingat um, setiap tahun bulan Ramadan something yang uh, Mira selalu tunggu sebab the vibe is different kalau you puasa hari biasa ataupun bulan biasa contoh puasa sunat ke puasa ganti dan sebagainya the vibe is different tapi bulan Ramadan tu semua orang ber, ber, berebut untuk berpuasa kan sebab vibe dia pahala dia tapi Mira rasa pengalaman yang paling best Mira pernah adalah Masa dua ke tiga tahun lepas, dua ke lapan belas tahun lepas kot Mira um, berpuasa dekat Mekah uh, oh, First week oh, of Ramadan First week eh, of Ramadan Suasana dekat, dekat sana, okay um, kat, kat sana semua orang, especially during Ramadan, semua orang berebut untuk untuk buat amal ibadah And the masjid always, sebab selalu kalau kita tengok pada bulan biasa Sebab ikut pengalaman Mira lah, pada bulan biasa mungkin kadang-kadang um, Lepas subuh bila orang dah solat duha, mengaji apa semua, orang balik untuk rehat kerja apa tu datang balik zuhur. Tapi kalau during Ramadan, it's always like 24 hours uh, orang kebanyakan duduk menduduk lama kat masjid. You know? Uh, they don't think about sleep ke, rehat sekejap ke, dekat hotel ke. Tapi kalau bulan lain, even Mira pun, masa pengalaman Mira pun kalau pergi umrah, masa bulan lain kita kadang-kadang yelah lepas subuh kan kita dah kita dah bangun uh, subuh awal, tajuk lah, bukan dia segala bagai. Lepas tu after duha, memang balik balik bilik lah untuk tidur sekejap sebelum zuhur. Tapi masa masa bulan Ramadan tu kita kita tak terasa untuk untuk tidur atau berehat pun. Itu salah satu dia punya dia punya vibe lah bila dia dekat sana. And then um, paling best waktu berbuka uh, every time waktu berbuka bulan Ramadan dekat uh, sana sama ada dekat uh, Masjid Haram ataupun Madinah Masjid Nabawi akan ada Mira tak tahu siapa nak kita kata mungkin orang-orang orang-orang, orang-orang masjid lah. orang yang jaga masjid tu akan bentangkan plastik satu row each row and bagi yogurt, kurma, this Arab tea and roti. So every time azan buka itu dulu. Buka itu dalam within few minutes and minutes orang akan kemas balik. Orang kemas balik terus maghrib, isyak, terawih. Baru you keluar makan. Tapi masa kalau tapi bila kat sana kita I don't know why tapi tak terasa lapar langsung walaupun kita buka itu saja. Mungkin sebab vibe dia lah, macam Mira cakap tadi. Vibe Memang... lah kan. Ha. I sebenarnya memang teringin sangat-sangat nak rasa uh, puasa dan kalau boleh syawal, first and second day syawal Ya, yeah, syawal, syawal Betul? Sebab kita tak pernah rasa sambut mm, mm. tri di di tanah suci kan So nak tahu yeah, buat dia, uh. puasanya dia tu macam mana mm. And definitely mungkin lah berbeza dengan kita dekat sini mm. uh, Ni kan ada orang tanya Izam Fazal Razi Okay, both of you. Kalau pergi ke pasar Ramadan, juadah berbuka apa yang korang berdua cari? <laughs> <laughs> Kita ikut umur lah tapi um, uh, Okay, kalau Mira Selalu uh, kalau bulan puasa kita akan ada mood untuk aku yang apa yang <laughs> Aku tak tahu nama dia ni Uh, okay. Yang dalam dia berputih, putih, bawah dia berni hijau, sekeliling daun-daun daun ni Wah tepuk polita! Tepuk polita hari lagi tak nak makan pun Tapi masa bulan puasa, bulan Ramadan wajib ada tepuk polita And I don't know why oh. tepuk polita masa bulan Ramadan mesti sedap That's my favourite juga tepuk polita, kan? betul! Kenapa entah? Huh. Okay, Mira tepuk polita kan? Tepuk polita Kalau I... Popia basah Popia basah? Haa Mesti okay, akan cari popiah basah. 
Interesting. Sebab, so, sebab uh. okay, I orang Kuala, Kuala Kangsa, Pera. Hmm. <coughs> Lepas tu. <laughs> okay. <laughs> Hmm, betul lah. Lepas tu, apa ni, uh, dekat Kuala, kita, kita bagi Kuala, mm-hmm. dekat Kuala, kita ada satu bazar yang sangat-sangat besar, like huge gila, kita panggil dia arena. Mm-hmm. Okay, so I memang membesar kat Kuala Kangsa Perak. So dekat arena tu, sepanjang-panjang ni macam like huge gedung macam, gedung? Ha, gedung macam tu kan, eh, besar gedung, gila, ha? bawa orang meniaga-meniaga-meniaga. Tapi ada satu popiah basah ni, ya Allah, ya Tuhan ku. Sampai sekarang teringat-ingat lagi uh, Popiah Basah. Tapi tak ingat apa nama dia. Popiah Basah yeah, pun tak ingat. Ya, faham. Kan? Tapi perasan tak Pasal during Ramadhan... Uh, tapi faham tak? Uh, faham tak. Perasan tak during Ramadhan <laughs> bulan puasa. Faham? I don't know why. Uh, Sesu tengah pun ada kalau dia jual sesuatu tu jadi sedap. Compact tak bulan lain. Kita yang kita rasa biasa. Tapi masa bulan Ramadhan, oh sedap dah ni. Faham tak? Uh-uh. Tu orang kata sebab lapar tu yang sedap tu. <laughs> Lepas tu ada orang cakap-cakap. Sekarang dah tak ada bazar Ramadan kerana PKP. Betul? Okay. It's so, true. okay. Like this. True. Okay, like this year. This year, apa yang uh, Uyai nampak atau rasa pada bulan Ramadan tahun ini? Okay. So, dah empat Betul. hari awal kita berpuasa dalam tempoh PKP mm-hmm. dan mungkin mungkin terjadi sepanjang Ramadan sampai ke raya kita stay dalam tempoh PKP sebab benda ni bukan main-main benda ni sangat-sangat serius yeah, dan kita betul. kita kena bersedia untuk bertarawih beribadat berbuka puasa bersahur di rumah dengan orang yang ada dalam rumah tu je faham betul lepas tu kita juga kena bersedia mungkin kita raya tahun ini kita tak akan dapat balik pulang ke kampung balik kampung ya yeah, true kita tak dapat balik kampung mungkin 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 uh, so dia akan jadi berbeza Tapi, lah ya hmm. dia berbeza dari segi dari segi itulah suasana itu suasana yang di mana kita tak dapat pergi bazar kita tak dapat berbuka puasa yang ramai tak ada majlis berbuka puasa tak pergi buku pasal kat rumah anak yatim, you know. Sebab every time, every year kita kita mesti akan ada program-program seperti begitu, you know. Kan buku pasal dengan anak yatim, event buku pasal dan sebagainya. So, uh, this year bagi Pira Ramadan tu le- Mira putus-putus, Mira putus-putus. Mira? Mira Bizi ni buat ulat tidur ke apa tu? Mira! Mira! Mira putus pun? Eh? Asal tak ada putus-putus? Like? Mira putus-putus. Mira, you yang putus-putus. Semua orang kata Mira putus-putus. Okay tak? Okay, ni dah okay. Tadi Mira macam ni tau. Puasa. Dekat. Ha, macam tu. Tak tahu lah. Line, line wifi sama je dua-dua. Okay. Tak, tapi kalau kalau cakap pasal Ramadan juga, mm-hmm. dia apa yang best adalah bila kita sama-sama pergi mat- I remember waktu uh, kecil-kecil dulu sebab kan mm-hmm. membesar kat Kuala So, mm-hmm. Kuala kan ada satu masjid yang sangat-sangat besar dan cantik Masjid Ubudiah, mm-hmm. warna kuning mm-hmm. tu mm-hmm. So, Masjid Ubudiah ni dia punya terawih dia memang best sangat-sangat And one of the ways untuk ajak budak-budak kecil untuk start solat terawih apa benda semua adalah mm-hmm. dengan bawa dia orang pergi masjid So, bila dia orang pergi tu Yelah, maybe budak-budak kecil-kecil tu tak adalah yang boleh like fokus betul-betul Tapi mm-hmm. macam ayat kecil-kecil tu memang ikut tengok Tengok umi solat, guna kakak solat, so kita pun rasa nak solat uh, mm-hmm. Tapi terawih ni memang hmm, best lah Best kan, suasana dia berbeza Tapi itulah macam Mira cakap tadi yang tersukat tadi tu Ramadan uh-huh. tahun ini adalah uh, Ramadan yang lebih um, Bagi Mira dia lebih intimate Dia adalah more to one to one session One between you and Allah sebab compared to other Ramadan, kita kita buat semua benda bersama-sama. 
Buka puasa ramai-ramai. Selalu contoh kan kalau ada majlis ke, buka puasa kat masjid ke. Solat tarawih ramai-ramai. You, uh, makmum ikut saja imam. You know? Uh, and then mengaji pun kadang-kadang ada tadarus. So kita kata ramai-ramai. But this time around, it's all about you, your effort macam mana you nak uh, perform your ibadah during Ramadan. Sebagai contoh, apa saja solat sunat you lakukan, you akan buat sendiri. Even kalau you mengaji pun, kalau you nak tak uh, You takkan tadarus, kalau you tadarus dengan keluarga pun tapi takkan tadarus dalam dalam dalam, dalam kalangan orang yang ramai lah. So it's just between you and your parents. So it's very intimate, very personal. And I think it's very close, lagi close. Ni rasa, kan? Ini kira-kira macam pengalaman pertama kita semua lah. Betul, pengalaman pertama kita semua. Oh, untuk Dan pertama kali juga masjid-masjid tidak dipenuhi waktu bulan Ramadan, bunyi dia sedih lah, memang sedih lah. Bila kita, hmm. bila kita okay, beritinggal kan, macam masjid tak ada orang. Lepas yeah. tu, kita rawih sama-sama, benda tu memang sedih lah. Tapi macam I, for the for the past two years, mm-hmm. pengalaman Ramadan tu berbeza sikit. Sebab dah dua tahun berturut-turut I pergi host dekat Indonesia. Mm-hmm. Oh, bulan puasa eh? Bulan puasa eh? Okay. Ah, so nama program tu Akademi Saho tau. Panggil Aksi. Akademi Saho Indonesia. So Aksi. Aksi Asia lah diorang panggil. Aksi ni dia sebab dia Akademi Saho. So dia orang buat macam da'i, macam pencetus umah. Tapi waktu saho. Okay. So tiga jam dia orang go live setiap hari sepanjang Ramadan tu. Tiga jam. Mm-hmm. Dan dia orang mm-hmm. scout new talents nak yang jadi pendakwah. So setiap hari uh-huh. tu akan ada lima orang peserta bagi tausiah. Esok lima orang peserta lagi bagi tausiah. Dekat hujung hmm. setiap uh, apa tu uh, live tu akan ada seorang yang tersingkir. So dekat sana live dia pukul pukul tiga. No no pukul dua hmm. live. Habis pukul lima pagi. Okay oh. you guys sahur? Dua, tiga, empat, But... lima betul. Ah, So sahur waktu live kena curi-curi masa. Kena, yeah, so pengalaman tu memang berbeza sangat-sangat tu Mira. Waktu buat hmm. kursus kat sana tu, and then kita punya, kita punya jadual tidur pun dah lari. Sebab hmm. in a way kalau kita fikir, kita bekerja. Bekerja juga adalah salah sebuah ibadah kan? Ibadah, betul? betul. So, kiranya malam sepanjang malam tu memang berjaga. Berjaga sebab kita kerja. So, daripada hmm. call time pukul 12 tengah malam, 12 hmm. tengah malam itu pukul 2 sampai pukul 5 kita live. Mm-hmm. Lepas tu pukul lima, lepas subuh baru kita naik katil, mm-hmm. tidur. Tidur sampai say twelve. Uh, macam tu. So jadual tu dia macam dah. Oh itu balik. Lepas tu waktu raya, orang raya I tidur. Dua hari, tiga hari first. Kira-kira tu. Uyai raya kat sini ke sana selama dua tahun? Malaysia lah. Um, malam raya tu balik Malaysia. So first day raya tu dah ada dekat sini lah. Hmm, very tiring. Tapi sebenarnya pengalaman kerja pada bulan Ramadan pun senang juga kan? Betul. Tapi itu memang pengalaman yang yang gila yang tak pernah dapat lah waktu first year tu macam Astaghfirullahaladzim dia betul macam ni. Hmm. Ah, lepas tu suasana, suasana um, berpuasa Ramadan di Indonesia berbeza dengan kita kat sini. Hmm. Ah, kalau kita kat Indonesia macam mana? mana? Semua ada bazar Ramadan kan? Kita betul? punya bazar Ramadan ya Allah memang Bersepak. Makan apa? Semua benda ha. ada. Semua benda ada. Daripada makanan Melayu, makanan Cina, ada makanan India, ada makanan Arab pun ada. Semua lah, hmm. like, you name it. Kalau dekat Indonesia, konsep dia orang berbeza sikit. Sebab Yana macam, I, I, I rarely nampak bazaar sangatlah. Dia orang tak banyak sangat bazaar. Uh. Tapi kira-kira dia orang in terms of food, dia orang tak belilah. Most, most of them masak sendiri, is it? Tak juga. Mungkin ada. Memang ada. Memang ada bazaar. Tapi nak semeriah kita lah. Macam tu lah. Ha, itu je beza. Sebab kita maybe itu yang buat vibe Ramadan tu macam tu kan. Kita akan hmm. associate Ramadan dengan bazaar Ramadan. Ini memang macam sekali ya, lah. Faham? Uh-huh. Tapi akan ada, akan ada tak orang jual-jual macam dekat bazaar online? Ada. Akan ada. Dia sebab pada uh, bulan Ramadhan ni, some of the peniaga itulah dia punya sources of income. So uh-huh. no matter what, they need to sell juga. Diorang kena peniaga juga. Akan ada akan ada e-bazaar ke apa benda kat for whatsoever. Akan ada juga itu merasa. Cuma yang mungkin baiklah kurang. Hmm. Kan? Hmm. 
Oh so kalau tak Mira kalau raya balik mana? Mira. Okay, mana? Mira, every year Mira sebab both of my parents uh, seorang kat Ipoh, seorang kat Chono. So raya pertama dia dua belah kena ada. Manjoy. Ya Allah, kita kampung halaman yang sama. Asyik tak pernah raya. Ha, Manjoy. Manjoy kat mana? Kampung apa? Uh, uh, Taman Meru Fasa Dubi. Oh tahu tahu tahu. Mira uh, kampung Sungai Tapah. Tak depan masjid warna biru. Tahu kok kalau masuk-masuk masuk dalam tu maybe tahu. Tahu kok. tahu 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 tahu. Sama Mary dekat je lah. Manjo ah. dengan Trono. Ah. So kalau kalau raya tu memang akan sebab ar- arwah tu hari ni dua-dua dah tak ada. Dua-dua belah pula mm-hmm. tu. So sekarang ni kita orang pun kalau raya balik um, sama ada raya kat sini ataupun balik Ipoh je lah. Ataupun balik belah arwah ayah kat belah Penang. Uh, ni pun tebal. Uh, so macam tu je lah. Tapi Itu makin besar lah. raya macam rasa beza sikit kan? Eh? Ya. Yeah. Mood kita lebih macam okay raya tak adalah orang macam dulu sangat kan. Tapi still suasana kot. Rasanya mungkin Mungkin setengah orang yang masih lagi ada kampung, yang keluarga besar, yang atuk dinik masih hidup. Mungkin itu buat masa masih sama. Kan? Hmm. Kan ada juga masih lagi pasang langsi, pasang pelita. Tapi setengah orang tak buat Tukar benda tu. Tukar perabot. Ya, yeah, ya. Yeah. Setengah orang tak buat benda tu. Tapi mana yang buat tu mungkin masih lagi dapat rasa dia punya buat percaya tu lah. Haa, uh, betul lah. Kalau, kalau puasa biasanya rutin Mira apa kalau kat rumah? Rutin kalau kat rumah macam every time puasa um, kalau tak solat terawih di masjid memang akan solat terawih bersama bersama kami lah masa abah akan jadi imam dekat dekat rumah. Macam even uh, jadual Mira sepanjang PKP ni pun dah macam bulan Ramadan sebab every every solat um, jemaah subuh, subuh, asal, maghrib dan isyak. Usually kalau maghrib macam ni lepas maghrib uh, you stay sekejap, you baca yasin ke ataupun tadarus ke atau baca Quran and then sampai isyak. That's why kadang uh, dia akan, dia akan jadi lama lah sebab kita buat sama-sama kan. Uh, Zohor asa pun sama and then subuh pun sama. So benda tu dah ni lah sepanjang PKP ni. So untuk bulan Ramadan tu uh, masih juga akan diteruskan cuma ni apa ni untuk bulan Ramadan tahun ni mereka letak target lah. Biar hopefully harap sangat dapat katam. So sekarang ni pun tengah-tengah-tengah tengah kejar-kejar juga. So hopefully dapat lah this year insyaAllah. Sebab kita pun tak buat apa-apa kat rumah. Tak tiba. Kalau Oh. Kan tahun-tahun sebelum ni sibuk kerja, syuting, memang lah seronok tapi you tak dapat tak spend time a lot lah apa baca Al-Quran. So this year, this summer round ada banyak masa so hopefully dapatlah jadi lah insyaAllah. Amin. Hmm. Tahun lepas, I punya impian nak hafal satu surah panjang. Pa- tak adalah panjang, hmm. panjang tak panjang lah tapi berjaya Niat sebenarnya nak hafal tiga surah panjang yang panjang tak panjang macam lima muka surat macam tu. Tapi apa ni um, tahun lepas dapat hafal surah waqi'ah. Tahun ni mm-hmm. kita try hafal satu lagi surah. Sebenarnya nak hafal surah ni susah tau. Sebab tu macam surah hafal. Surah. Tahun ni maybe nak try Ar-Rahman. Oh Ar-Rahman. Allah kalau dapat hafal tu seronoknya. Haa. So tahun lepas wakil tu boleh lah. Boleh lah. <laughs> Tapi surah Ar-Rahman mungkin harapan untuk tahun ni pula nak nak cuba hafal. Uh, lepas tu um, ya yeah, betul lah kata Mira. More kepada one to one lah sekarang. Yang kita tak kita tak ada konsep tak ada masa dah sekarang. Kalau dulu salah kerja eh, apa kan. Uh, so now it's all about doing it. Ya, yeah, it's about your effort. Apa yang you nak, apa yang you nak buat. So, itulah. Hopefully this year Ramadan, kita semua, kita semua dapat betul-betul, you know, um, kerja pahala, whatsoever. Sebab kita tak bekerja. One thing, like melainkan frontliners apa semua, memang, memanglah diorang akan lagi, lagi bekerja teruk dekat bulan Ramadan ni. Sebab diorang je bekerja. Tapi kita mana duduk rumah ni, what we can do is, um, itulah banyak beribadah, doa banyak-banyak. Just really hope this, This COVID-19 ni akan akan uh, beransur pulih walaupun kita tahu macam susah juga ada possibility dia sebab negara luar kita, negara sekeliling kita semakin teruk, kita je doing good Alhamdulillah. But ya, yeah, but apa-apa ni okey lah. Sebab takut benda ni akan might take like a year, a year plus can be. Boleh jadi. Maksudnya boleh jadi je ada benda tu ada lagi kan. Maybe kalau kita dah recover, kita je lah. 
Tapi mungkin kita tak akan dapat kebebasan uh, as in macam travel ke apa ke Mungkin banyak benda akan berubah lah. Dia akan ada the way new of living you know Betul. Betul lah. Pasal oh. itu pun tak Kita betul-betul kena Kena disiplin lah. By the looks of it setahun mm-hmm. yang akan datang, tahun depan Memang kena Kena stay dekat dekat rumah Dan Kalau nak kalau nak melawat mana-mana pun kena melawat dalam Malaysia je, cuti-cuti Malaysia je Ah, ya. So lah, I really hope Okay So, um, anything, okay last ni kita mungkin share apa-apa doa yang mungkin Nuya selalu amalkan ke apa ke You go first uh, Kalau Mira Mira basically banyak doa-doa asas, doa-doa basic and rasa semua orang pun tahu kot Tapi mm-hmm. whenever after solat, Mira tak pernah miss um, ayat kursi mm-hmm. Even ayat kursi ni fadilat dia, manfaat dia kalau baca selepas solat kalau tak selain Mira, um, tiada apa yang menghalang kita untuk masuk syurga Melainkan mati, melainkan kematian, tapi like tak lah kan uh, Can't really remember, tapi Fadilat ayat kursi sangat-sangat besar Even kita baca selepas solat, semasa ambil wuduk Setiap pagi keluar rumah, dia dia sangat-sangat very very powerful Even the meaning pun sangat cantik And then um, doa kedua ibu bapa, tak pernah tinggal Kan itu yang paling penting uh, Doa kedua ibu bapa, ni 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 yang lain mesti banyak doa bahasa Melayu. Mira suka baca doa dalam bahasa Melayu asyik kita kita baca kita minta apa yang kita nak. That's the easiest way. Sometimes kan it's not about macam uh, apa-apa doa sebab kadang kadang ramai tu yang tanya even masa Mira buat ask, ask me questions tu ramai yang tanya apa-apa doa sebab kita amalkan apa semua. Kita bagus kalau kita boleh dapat baca doa yang you know bahasa Arab and everything kalau kita hafal bagus semua. Tapi sebenarnya dalam Islam ni sangat-sangat mudah. Jadi it's best kadang-kadang you doa je dalam bahasa Melayu uh, in your own word tapi lebih tapi tapi sepenuh hati benda itu akan lebih sampai dan mungkin benda itu akan lebih terkesan sebab kadang-kadang uh, Mira notice myself kalau Mira baca doa dalam bahasa Arab ataupun kita baca based on um, buku doa ke atau Al-Quran dan sebagainya it's like baca doa and then amin rabbal amin tapi whenever whenever Mira uh, baca doa yang datang daripada hati yang kita tak tersusut yang kita tak susun ayat pun tak karang pun tapi kita just bagi tahu ya Allah ya Tuhan tu ampun dah dosa aku dah 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 somehow benda tu really touch and then sometimes kita boleh cry after baca that doa you know so this Ramadan kalau you tak tahu apa-apa banyak sangat doa pun sebab uh, bukan semua orang macam bukan semua orang pada baca Al-Quran even ada pun yang masih dah besar pun 20 plus 30 plus ada lagi masih yang betul-betul merangkak baru nak belajar dan sebagainya sebab lain orang lain background mungkin didikan agama mereka masa kecil tu tidak terlalu kuat dan sebagainya. So no worries, don't worry. Baca je doa dalam bahasa Melayu asalkan benda tu ikhlas lahir daripada hati. Allah boleh faham apa saja bahasa and dia pun you know akan menerima doa tu sebaiknya. Hmm. Betul? I agree. Dan sebab doa doa ni it's very private and personal. Yeah, dan kita, kita kita kena sentiasa percaya dengan apa yang kita doa sebab mm-hmm. doa adalah lantunan kata-kata yang yang kita sering kali ulang dan kalau kita sering kali sebab tu orang kata cakap benda yang baik-baik sebab benda tu akan jadi uh-huh. doa sebab kalau kita kalau kita cakap benda yang bukan-bukan mm-hmm. kalau kita asyik mengata mengumpat cakap pasal orang buat yang negatif benda semua dan negatif jugaklah yang akan datang kepada kita So kalau berdoa tu, ya ikhlaskan hati dan doa bersungguh-sungguh, minta bersungguh-sungguh sebab sebab ini something yang, yang kita selalu, kita selalu apa ni um, lupa lah. Macam kita selalu pergi keluar bekerja, kita nak cari rezeki tapi kita mm-hmm. lupa kepada dia yang memberi rezeki. Uh, so whatever mm-hmm. it is, kita kena go back to basic dan this is the right time lah. Apart from apa yang Mira selalu kongsi, ayat kursi tu betul dan doa kepada ibu mm-hmm. bapa tu pun selalu baca um, Ada satu doa ni yang I think it's very very beautiful Dan mm-hmm. doa ni adalah dipanggil doa Ummu Salama Dan doa ni, Umu I baca yeah. um, Dari Kak Heliza Helmi Kak Heliza Helmi kan dia sangat-sangat bagus Ya yeah, betul-betul kita uh-huh. di, Kalau kita down, kita cari dia dan dia akan bagi nasihat Dan dia akan, dia akan sentiasa Um, bawa kita, tarik kita kepada basic Kepada apa yang betul So, mm-hmm. kalau um, kita ditimpa musibah Okay, mm-hmm. so kita baca doa Ummu Salamah ni Doa Ummu Salamah ni berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi wa ju'un 
Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Dari Allah kita datang dan kepada nyujulah kita kembali. Mm-hmm. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibah ini dan gantikanlah ia dengan sesuatu yang lebih baik. So, I setiap kali sesuatu berita tak baik, setiap mm-hmm. kali kita dapat uh, musibah, ujian dan sebagainya, kita, Mira tidur ke? <laughs> Are you done? <laughs> ah, Mira tidur. Mira, you there? Dengar tak? Mira? Aduh. Okay. I guess <laughs> Okay, ya, ya, ya. So doa umum salamah tu tadi dan um, sebab doa umum salamah ni brief history dia sikit cerita pasal doa umum salamah uh-huh. ni adalah umum salamah ni uh, adalah salah seorang dari, uh, apa tu salah seorang daripada isteri Rasulullah. Tapi uh-huh. sebelum umum salamah ni menjadi isteri kepada Rasulullah dia telah berkahwin dan waktu dia berkahwin tu suami dia meninggal. Dan mm-hmm. suami dia ni, dia kata suami dia adalah insan yang paling bagus, terbaik yang dia pernah jumpa. So dia menangis, mm-hmm. dia sedia semua. Lepas tu, dia cakap, uh, dia, dia, story is, dia um, dia berdoa untuk mendapat seseorang yang lebih baik lagi dari Rasulullah. Mm-hmm. Seseorang dari yang baik dari suami dia. Ha, dari suami, suami dia, dia. Okay. okay. Dan ternyata Rasulullah lah orangnya. So mana uh, ada lagi orang yang, yang yang lebih baik Jauh dari lebih Rasulullah. baik ya, betul? Hmm. Mm-hmm. So bila bila dia berdoa dan dia dapat indik lelaki yang lebih baik lagi dan yang terbaik sebenarnya. So sejak itulah doa itu di 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 digalakkan untuk dibaca. Mm-hmm. Uh, so it's, it's a beautiful story lah. Uh, provided kita kena sentiasa percaya kepada um, doa kita uh, dan doa yang baik-baik. Mm-hmm. Mira. Line is very bad. Is it me or apa ni? Mira, are you there? Okay. Nampaknya Mira tidur lagi sekali. <laughs> Mira lagging lagi. But it's okay. Tak apa. Kita tunggu sekejap. Sebab live ni pun dah nak habis. Kalau Mira boleh masuk balik dan kita akan wrap it off. Wrap it off. Kita akan wrap up. Kita akan wrap up. Okay. Tapi kalau line Mira tak bagus dan kita akan habis di sini. Okay. Ada. Yes. Welcome back. <laughs> Dah lah, tak tak, mereka tak faham kenapa, aduh Maksudnya, tak, sebab kita Sebab tadi, mula-mula uh, line, lepas tu dah pasang wifi Tak okey pula, lepas tu tutup ni, line tak okey pula Apa-apa je lah, okey apa tadi <laughs> Tak bersih lah Ya, yeah, so itulah doa yang saya selalu amalkan lah mm-hmm. Mm-hmm. Oh my, oh, tadi Mac cakap Doa tak kisahlah pendek atau panjang Tapi kalau kita lebih faham apa maksud doa Maksud doa itu dia, dia, okay. dia lagi kita, lagi lagi ni Lagi kita sampai. Even sebenarnya dalam solat pun kita kena faham dan tahu apa setiap yang kita baca Sebagai contoh doa iftita, doa kunut, maksud al-fatihah itu sendiri Even, even dalam setiap macam sami Allah, huliman hamidah, apa maksud dia? Subhanahu rabbil azimi wa bihamdi, apa maksud dia? Semua benda tu kan uh, Duduk antara dua sujud adalah selalu yang paling orang buat cepat Tapi sebenarnya duduk antara dua sujud tu maksud bacaan dia sangat-sangat indah tapi kita macam sujud, bangun, oh, sujud balik. You know, orang cepat dekat situ sebab dia tak faham apa maksud dia. Tapi uh, mana yang that's... faham setiap apa uh. yang dia baca, dia mesti macam, hey Allah, okay, okay, take time. Take your time untuk baca benda tu, you know. 
Biar bacakan dia punya maks um, ni apa Rabbi Fili Warham ni wajib ni wafat ni wazun ni wahdi ni wafat ni wafat ni maksud dia okey kan lain kan okey okey Tuhanku ampunilah aku rahmatilah aku cukupkanlah aku angkatlah darjatku berilah aku rezeki berilah aku petunjuk afiatkanlah aku dan maafkanlah aku satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, lapan doa dan permintaan in between sujud. Can you just imagine? Tapi orang sebab dia ter, tak tak tak, 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 tak memikirkan dengan lebih jauh sebab kita sekadar baca saja. Jadi kita ma- macam biasa lah. If we really understand apa yang kita baca setiap dalam kita yang kita lafaz hari tu, we think kita akan really take time and menghayati apa maksud dia tu sekali. Betul. I agree. Dan sebenarnya mm. doa tu mm. sujud jadi doa kita di mana-mana sahaja. Betul, doa betul di mana-mana sahaja. Bila-bila dan di mana-mana sebenarnya. Sebab sebab uh, kalau kita tengok balik pada maksud dia dia complete everything. Dia daripada minta ma- dia minta minta ampun, dia minta kita dia minta rahmat, dia minta rezeki, dia minta petunjuk. Kan? So macam dia dah complete in one in one uh, doa. Betul? Itulah. Betul lah. Sebab itulah kalau kita faham apa yang kita, kita sama juga konsep dia dalam belajar kalau kita faham mm-hmm. kita akan lagi senang nak dapat pelajaran tu tapi kalau kita sekadar hafal kita akan kita akan lupa dan kita tak akan akan lupa it's not really itu, learning betul? it's not really learning macam contohnya macam three mm-hmm. idiots lah macam uh-huh. tu betul betul tengok 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 kan eh, itu one of the best Movie yeah, ever. yeah, yeah. Agree. Oh, one of the latest, the best actually. Memang tu, salut gila lah. Memang best lah tu. Yeah. Tapi in terms of doa tu, um, kalau boleh kita kita doa bukan sahaja untuk diri kita, untuk kawan-kawan kita, keluarga kita, kenalan kita, tapi doa juga untuk kesejahteraan um, seluruh umat Islam dan juga kesejahteraan dunia. Sebab... Betul. With what's happening all over the world sekarang Walaupun Alhamdulillah Malaysia sekarang Is the best We are the best mm-hmm. But you want a happy birthday Dato' Dr. Nur Hisham You are our hero number one Do you believe the fan club? Betul kita jadi fan club Everyone adores him yeah. But he is so professional And sangat sangat bagus And um, nasihat-nasihat yang dia bagi tu Dan permintaan dia untuk birthday dia kali ni Sangat-sangat comel dia just minta hadiah kita semua duduk dekat rumah. I know right? Tak keluar duit pun. Yeah. Tak keluar duit pun. Ya. Yeah. <laughs> Betul lah tu. Hmm. Okay, okay. our live phone tinggal lagi less than 10 minutes. Mm-hmm. Mm-hmm. So I think we should just wrap it up. Yep. Uh, Tapi Ira, thank you so much for sharing about the doa. And also, yeah. most importantly, I really like apa yang Mira cakap pasal kita kena faham apa yang kita doa. Bila kita mm-hmm. faham apa yang kita doa, kita akan lebih kita akan lebih rasa doa kita tu dan kita akan lebih rasa dekat dengan dia. Betul. Betul. I Amit mean, yang yang paling penting uh, Al-Fatihah pun kena faham sebab Al-Fatihah tu kita baca every solat setiap rakaat. So kalau kita tak faham macam sayangnya kan. So mungkin sepanjang bulan Ramadan ni ada banyak benda kita boleh buat seperti salah satunya kita belajar solat dari segi, dari erti kata kita belajar maksud setiap yang kita lafaz dalam solat. Yang kedua mungkin kita boleh start baca Al-Quran lah. Uh, letakkan target untuk katab kalau rasa tak boleh. Oh, okay, slowly lah, slowly. Mungkin selepas subuh dua, dua muka surat. Zuhur dua muka surat, asal dua muka surat. Maka dua muka surat, isyadah muka surat dah sepuluh muka surat one whole day kan. So slowly baca. Yang ketiga, saya rasa apa yang kita boleh buat. Uh, selain kita mendalami uh, uh, solat dan sebagainya Kita belajar juga macam apa kita buat tu lah Kita belajar juga uh, refresh balik sedikit sebab nak kisah-kisah Nabi Kisah-kisah Rasulullah dan sebagainya I think it's a fun thing to do lah Something fun Sebab, sebab sekarang ni pun Ya yeah, kalau kalau dulu boleh lah setiap pagi kita buat apa more, apa lepas, eh, Malam more lepas tu pagi kita apa pergi bersahur lah Lepas tu hmm. pergi derma bubur lambuk lah You know banyak aktiviti luar masa bulan Ramadan sebenarnya Tapi sekarang ni tahun uh, tahun ini Aktiviti Ramadan kita hanya di rumah So what else you can do? Betul, hmm. betul Betul So nanti insya Allah for Mark Top juga Untuk Ramadan ni kita akan cuba hmm. Buat Dan kita akan cuba share um, 
benda-benda yang yang uh, berkaitan tentang Islam, okay? It could be mm-hmm. history, it could be yeah. kisah-kisah Nabi. Boleh juga jadi um, satu hari tu kita akan cakap pasal doa dan Betul. pasal uh, fadilat-fadilat um, tertentu dalam bulan Ramadan dan juga Syawal mm-hmm. and stuff like that lah. And also cerita yeah. yang memberi um, inspiration dan juga motivation kepada kita semua. InsyaAllah we yeah. will try to do that during Mark Talk. InsyaAllah. Okay. So Bye. I'll see you next week InsyaAllah pukul 10.30 yeah. uh-huh. malam. Kita yes. kita cuba start hari Isnin lah kot. If there's any changes, kita akan bagi tahu dekat Instagram. Okay. okay. So, alright. So kepada korang, thank you so much for joining our Mark Talk. Ingat mm. eh, kami sini tak ada tahu. So we'll see you insyaAllah hari Isnin waktu bulan Ramadan nanti. Yes. Selamat berpuasa semua. Have Selamat a good berpuasa. and great Ramadan insyaAllah. Yes, insyaAllah. Yang paling penting, berkat. Bye, Mira. Salam to your family. Bye, I. Thank you. Bye. Bye. Bye.